డెబ్బై ప్లస్ సీట్లు నేను అనుకున్నది ఎనభై ఎనిమిది అని కానీ కొన్ని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినట్టునే డెబ్బై ప్లస్ సీట్స్ వస్తాయి ఆ పైన ఎంత వస్తాయని నేను చెప్పలేను కానీ సెవెంటీ ప్లస్ మాత్రం పక్కా వస్తాయి ఇది మీరు డిసెంబర్ మూడు నాడు చూస్తారు అందుకే నేను మా కార్యకర్తలకి మా నాయకులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళ ఆనాడు ఎగ్జిట్ పోల్ చెప్పింది నేను ఏజెన్సీల పేర్లు చెప్తే ఇక్కడ వాళ్ళ రిపోర్టర్లు ఉన్నారు బాధపడతారు కాబట్టి ఆ రోజు కొంతమంది ఇదే సేమ్ నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు సర్వే చేయరు సంఘం ఏం చేయరు ఏదో రెండు వందల మందిని పట్టుకునేది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని పెద్ద అది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ మాదిరిగా గొప్పగా చేసి చూపెడతారు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే నేషనల్ మీడియా ఇదే వాళ్ళు చేసిన సర్వే లేదు మీరు చదువుకోవచ్చు ఎవరేం చేశారనేది సో అబౌట్ ఫైవ్ పీపుల్ హెడ్ కండక్టెడ్ సర్వే ఎగ్జిట్ పోల్ బ్యాక్ దెన్ ఓన్లీ వన్ గాట్ ఇట్ రైట్ సో ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేరిట న్యూ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ కన్ఫ్యూజన్ చేసే వాళ్ళందరికీ దేర్ విల్ బి ఎగ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఆన్ ద థర్డ్ అండ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ నా చాలా సేమ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ మీకు మళ్ళీ మీకు న్యూస్ మీడియాలో మీకు అలవాటు ఏమంటే ఏముంది మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా చెప్పాము అంటారు తర్వాత దులుపుకుంటారు అది మీ ఇష్టం కానీ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ వెన్ యూ పుట్ అవుట్ అ పోల్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ ఈజ్ ఎట్ రిస్క్ నో బడీ విల్ బిలీవ్ యూ నెక్స్ట్ టైమ్ సో యూ బెటర్ థింక్ ట్వైస్ ఫస్ట్లీ అండ్ సెకండ్లీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లాజికల్ ఎగ్జిట్ పోల్ దిస్ ఇస్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ క్యూడ్ అప్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ ఓటింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఇస్ దాట్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఓట్ and now you come out with this and publish it in a way indirectly you are i can accuse you also of being hand in glove with my opposition but i'll not go that far all i'm going to say is it's it's ridiculous of election commission of india also basically to allow for exit polls at 5:30 when people are queuing up to vote till 9 i think it's uh, very very uh, very very ludicrous you know of election commission of india it has to revise its rules and also i request all the agencies with a jump in the gun meeru december 3 nadu tappayin tarvata tappayin nenu kshamapan cheptara telangana prajalu adu kuda adugutunna do you have the do you have the audacity i mean you have the audacity to publish numbers do you have the courage to accept that you are at fault and therefore apologize to the people undadi unfortunately media doesn't seem to have any any such uh, uh, you know qualms about uh, i'm sorry and i have seen some trust me i have seen some only after that i have come here because i wanted to tell my party cadre that don't believe this uh, nonsense because it is nonsense this is pure nonsense and i am substantiating it by this in 2018 also this nonsense is rubbish was published and it is rubbish so therefore i am calling it rubbish so my point is evaru confuse kaakandi 100 ku 100 shatham mana adhikaram vastundi government lo vastunnam evaru confuse kaabade pan ledu మా కార్యకర్తలకి నాయకులకి చాలా కష్టపడ్డారు గత తొంభై వంద రోజులుగా అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఇంకా గంట గంటన్నర సేపు పోలింగ్ కూడా జరిగేది ఉంది కాబట్టి లెటస్ మై లెటస్ హోప్ దట్ యునో వీ విన్ బిగర్ దెన్ సెవెంటీ ఐఎమ్ సేయింగ్ సెవెంటీ ప్లస్ బట్ హోప్ఫుల్లీ విల్ విన్ బిగ్గర్ ఇంకే రిజల్ట్ రాలేదు బ్రదర్ అదేదో రబ్బిష్ రబ్బిష్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఇస్తున్న దాన్ని ఆధారం చేసుకుని తొందరపడదు డిసెంబర్ ఇంకా పోలింగ్ పర్సంటేజ్ తెలదు మీరు పది పది శాతం తగ్గిందని ఎట్లా అంటారు అసలు ఓవరాల్ నెంబర్స్ వస్తాయి కదా నెంబర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి రేపు ఉదయం వస్తాయి ఫైనల్ పోలింగ్ ఎంత జరిగింది అనేది రేపు ఉదయం తేలుతుంది సో లెట్ ఇస్ నాట్ జంప్ ద గన్ లెట్ ఇస్ సిట్ అండర్స్టాండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత పోలింగ్ అయ్యింది ఎక్కడ ఎంత అయింది ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంత అయింది రేపు ఉదయం ఫైనల్ నెంబర్స్ వస్తాయి రేపు ఉదయం టెన్ టెన్ థర్టీగా అనుకుంటాను వన్స్ ద నెంబర్స్ ఆర్ అవుట్ ఆన్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పోలింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ విచ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎక్కడ ఎంత జరిగింది అనేది అప్పుడు మీరు సావధానంగా అన్ని అనాలిసిస్లు చేసుకోవడానికి ఇంకా ఆరు నెలలు పది నెలలు టైం ఉంది ఎస్ ఐ లైక్ ఐ సే ఐ థింక్ ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సెవెరల్ రీజన్స్ బట్ ఐ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆన్ థర్డ్ ఐ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆన్ థర్డ్ ఆన్ వాట్ హ్యాపెన్ వై ఇట్ హ్యాపెన్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఐ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆన్ థర్డ్ ఐ థింక్ యు నో ద త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ద త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ etc let's hold our horses let's talk about it on the third no no let's talk about it on the third it is just the way i accused national media of jumping the gun i should not be jumping the gun also so let me let me let me sorry what percentage of pata nahi yaar wo hamesha aise hi hota not just hyderabad delhi bombay chennai kolkata bangalore everywhere urban voters don't come out but they are the ones who complain the most 
and I I think I should start complaining now that they don't show up. So no 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 nowhere did nowhere did at the election commission decide to hold a repoll, which basically means by and large it was peaceful. Whatever minor squ squirmishes were there, I think uh, you know those things happen in the heat of the moment. Nothing big, and therefore there is no repolling as far as I know. I don't think of it that way at all. Yes, there were incidents during the election process which were upsetting, like. One of our candidates got stabbed. One of our candidates got, uh, you know, pelted uh, stone, uh, stones pelted against him. So there were those very disturbing incidents. But barring that, I think the election per se, the conduct of the election per se, has been peaceful. And I think, I think thanks to the workers of all parties and also the machinery as well. I think you should congratulate them for conducting the police and all other officers also have uh, conducted uh, the process peacefully. We appreciate them for that. But like I said. Allowing for exit polls at 5.30, when the voters are still queued up till 9 and everybody has a phone, will this not influence? I think Election Commission of India should have, uh, you know, a better process in place. This is definitely not right because we know how these agencies work. I mean, they've gone horribly wrong last time, but this will influence. Now, which, uh, you know, which is unfair because they, the other parties may have gotten into a deal with them. Maybe we didn't. So, you know, you can, in a way, you can say that, you know, these things do influence voters and this is not right. I mean, the entire process should be completed. Then anybody can come out with an exit poll tomorrow. What is the rush? You know, kal subah chhe baje publish karo, kon rog raha? It does. It, what you have to understand is it does, it does affect the uh, morale of the cadre. Because, you know, what happens is almost all these media agencies make it look like it's sacrosanct. It could have been a figment of somebody's imagination for all we know. So, therefore, when a media house publishes it, that's why I said, your credibility is at risk, your reputation is at risk. So you better be careful about what you publish. Because on December 3rd, when it's proved wrong, typically I've never seen media come up, uh, come forward and own up to their mistake or say that, you know, we have done, gotten this wrong, sorry. I've never seen any media house say that. Will CNN uh, News 18 say that on 3rd December? I don't know. I don't think so. That's what I'm saying. I don't think so. I don't think you will. So. My point is, my point is, just a bazigar me kaise na kuch paane ke liye kuch kona padta hai. That same way, you know, you guys, when you're losing your reputation, sometimes you also have to think twice before you publish something, before you put out. Something. I'm saying, I'm saying, not everything is rubbish, but you have to understand. Last time as well, they've gotten horribly wrong. Five agencies, out of five, four were wrong. So 80 percent. I mean, that's ludicrous. So and most importantly, I. I it's not so much about what gets published. You can go wrong in the polls, I understand that. But the process is still on, the polling is still going on. Inka polling is not That's wrong. That's definitely not uh, uh, appropriate, is what I think. Nizamabad Jilla Party Adyakshudu Mithrudu Mahanala Mohan Redigaru Itara Chala Mande Mithrudu Nidra Bokunta Pahara Luasi, Prajaswami and Kapada Lane, Tapatremto, Umadi Nizamabadu Jilalo, Nirantaran Seminchna, Chalamandi Mitrulo, E. Patrika Samavishamlo, Palgodan Jargindi, Nakuchana Anandangundi, Kamariti Shasan Sapan Yoj Korgamlo, Ikadu Naval under Kastapari. Padi Samatrala Nuncha Telangan and Patti Pudis to Nakalokunta Chandra Shekarano Kama Redilo Dorkavati, Vodavati Nanduku, while under Kimanas Purthiga, Kutak Nakal Janua Dalkalosta. Amanda Sandarbo Mochina Pudala Votami Antuku Chair Kuna Prala Chandra Shekarogaru Sid the Patron Chikaram Nagar Wendu, Karim Nagar Nuncha, my Bub Nagar Kuendu, my Bub Nagar Nuncha, Gajuel Kuchendu. Gajual Lunchaka Amare to Kuchu Mawalanda Rikada Waleshi Irozu KCR Nikada Vodagota Manede Telangana Samajam Chala Chaitanya Mantamindi Telangana Samajam Chana Lotha Indi and Jape Kamare to present Niru Pinchit Hindu Kante Chandrasekar Raugaru Tanakuna Telvita Loto Tanakuna Angu Arbata Loto Tanu Sampadinch and Akrama Sampadanuto 
తరతరాలుగా ఆయన్ని ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసి అధికారంలో శాశ్వతంగా కొనసాగుతాయని కలలు కన్నాడు ఆ విషయాన్ని ఆయన్నే స్వయంగా నమ్మి ప్రజల్ని నమ్మించాలన్న ఆలోచనతోటి ఈ ఎన్నికల బరిలో వారు దిగడం జరిగింది కానీ తెలంగాణ సమాజం అవసరమైనకున్నప్పుడు చాలా వేగంగా చైతన్యవంతంతో వ్యవహరిస్తుంది దాన్ని మరొక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలు నిరూపించారు ఈ సందర్భంగా మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొదటి అమరవీరుడు శ్రీకాంతాచార్యకి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున ఘనమైన నివాళిని నేను అర్పిస్తున్నాను వారికి ఎందుకంటే ఎన్నికల తారీఖు ఎన్నికల ఫలితాలకు శ్రీకాంతాచారి త్యాగానికి ఒక గొప్ప లింక్ ఉంది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది నాడు శ్రీకాంతాచారి మొట్టమొదట ఎల్బీ నగర్ చౌరాస్తాలో పెట్రోల్ పోసుకొని తను ప్రాణత్యాగం చేయడం ద్వారా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఆకాశం అంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళాడు ఒక్కసారిగా శ్రీకాంతాచారి త్యాగంతో ప్రపంచమంతా ఉలిక్కిపడ్డది ఉద్యమంలో ప్రాణ త్యాగాలు ఉంటాయని చెప్పి శ్రీకాంతాచారి నిరూపించాడు ఆ తర్వాత డిసెంబర్ మూడు నాడు అతను తుది శ్వాస వదిలిండు సో నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది నాడు మొదలుపెట్టిన శ్రీకాంతాచారి పోరాటం ఇటు తెలంగాణ ఉద్యమం అటు ఓరాహోరి యమధర్మరాజుతో పోరాటం చేశాడు కానీ డిసెంబర్ మూడు నాడు తన తుది శ్వాసను వదిలిండు మళ్ళీ నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు మొదలైన ఎన్నికల కార్యాచరణ డిసెంబర్ మూడు నాడు ముగియబోతుంది ఇది తాత్కాలికమో యాత్రుచికమో కాదు కాలము దేవుడు ఈ సమయాన్ని ఈ సందర్భాన్ని కేసీఆర్ తల మీద రాసిపెట్టి ఏ పిల్లల త్యాగాల పునాదుల మీద ఈ అధికారాన్ని అనుభవించిండో ఆ పిల్లల్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడానికి అదే తారీఖులు అదే పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ మనం కల్లారా చూస్తున్నాము కాబట్టి నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రోజు శ్రీకాంతాచారి ఏదైతే ఆదర్శంగా నిలబడి ఆత్మ త్యాగానికి పునాదులు వేసిండు డిసెంబర్ మూడు నాడు తుది శ్వాస వదిలిండు ఆ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ప్రక్రియ డిసెంబర్ తొమ్మిది నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి చిదంబరం గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రక్రియను ప్రారంభించినము అని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణకు మొదటి పునాది రాయి డిసెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కళ ఆవిష్కృతమైంది ఇవన్నీ తారీఖులు కూడా అదే విధంగా ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చినాయి అందుకే నేను మొదటి నుంచి చెప్తా వస్తున్నా ముప్పై తారీఖు నాడు పోలింగు మూడు తారీఖు నాడు ఫలితాలు తొమ్మిది తారీఖు నాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది దొరల తెలంగాణ అంతమవుతుంది ప్రజల తెలంగాణ ఆవిష్కృతం అవుతుంది అని చెప్పి మొదటి నుంచి మేము చెప్పినాం చాలామంది మమ్మల్ని అవహేళన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా వెనకాల నవ్వుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాస్త దగ్గర వాళ్ళైతే మాకే ఇది అసాధ్యము ఏదో ఒక దారి మీరందరూ చూసుకోండి అని నన్ను కానీ షబీర్ అలీ గారి గారిని ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నవాళ్ళను ఏదో ఒక మార్గమో దారి చూసుకోండి క్రియాశీలక రాజకీయాలలో ఉండాలి మీకు వయసు ఉంది కాబట్టి ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగి నష్టపోతున్నారని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ 
ఈ తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్న చైతన్యం మీద మాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం నమ్మకం ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల త్యాగాల మీద పోరాటం మీద సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉండి ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా విపత్కర పరిస్థితులలో కూడా ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా కార్యకర్తలు అందరూ కష్టపడి శ్రమించి ఓపిక తెచ్చుకొని శక్తిని కూడగట్టుకొని ఈ పోరాటం కొనసాగించిన ఈ పోరాట ఫలితాలు ఈరోజు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఒక పది నిమిషాలు నేను టీవీలో ఒక గ్లాన్స్ చూసిన దేశంలో ఉండే ఏ ఎగ్జిట్ పోల్ కూడా కాంగ్రెస్కు అధికారము రాదు అని చెప్పడం లే దేశంలో ఉండే అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాంగ్రెస్కు అధికారం వస్తుంది కాబట్టి మెజారిటీలో కొంచెం హెచ్చు తగ్గులు చెప్తున్నారు కానీ కాంగ్రెస్ అధికారము రాదు అని సింగిల్ ఎగ్జిట్ పోల్ కూడా ఇంతవరకు చెప్పలేదు అంటే తెలంగాణ ప్రజల నాడి అందరికీ ఒకే విధంగా అర్థమైంది